Vamos a pasar a debatir la, la última proposición no de ley relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Eh, para su defensa tiene la palabra la señora Valmaña. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, eh, quiero hacer referencia a una compañera que debería estar aquí. Y debería estar aquí por muchas razones. Silvia Heredia no ha podido llegar por motivos ajenos a su voluntad. Pero ella es, sin duda ninguna, la persona que mejor podría presentar esta proposición no de ley. El Grupo Popular se siente muy orgulloso de tener entre sus diputadas a Silvia Heredia, diputada, sevillana, gitana. Y eh, creo que es también un motivo de alegría para todos los miembros del Congreso de los Diputados que haya una gitana representando sus ideas, su forma de ver la vida entre nosotros. Por eso eh, quiero hacer eh, suya mi voz o eh, prestar mi voz para defender una idea que creo que nos satisface a todos y es la de mejorar, visibilizar, dar herramientas verdaderas de inclusión a la comunidad gitana. La comunidad gitana que lleva muchos siglos compartiendo su vida, su destino, sus aspiraciones, sus anhelos, sus deseos con los no gitanos en España. 750.000 gitanos ahora mismo en España conviven con nosotros cada día y sus problemas no son muy diferentes de los nuestros, excepto quizá por el hecho de que en ellos se da con una mayor incidencia las situaciones de riesgo de exclusión social. Y, por lo tanto, los esfuerzos de todos, los esfuerzos colectivos de todos nosotros deben ir dirigidos a darles los instrumentos, a dotarles de las herramientas necesarias para ir deshaciendo esas situaciones de desigualdad que generan pobreza, que generan exclusión. Y creo que todos coincidiremos con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en que, sin duda ninguna, el mejor instrumento para eliminar las desigualdades y eliminar la exclusión es la educación. Es cierto que en los últimos años los jóvenes, y sobre todo las jóvenes gitanas, están rompiendo techos de cristal en educación, están accediendo cada vez más a estudios medios y superiores y, por lo tanto, esa punta de lanza empieza a tener una presencia importante en, en los institutos, en las universidades. Pero no es suficiente y para facilitar ese itinerario el Grupo Popular quiere proponer, hacer suya y proponer hoy a esta comisión la posibilidad de extender lo que ya vienen siendo programas piloto de éxito, como el que llevado a cabo en la Comunidad de Castilla y León, para incluir en los currículum educativos, en los currícula, eh, la visibilidad del pueblo gitano, incluir la cultura gitana, para que, por una parte, se vayan rompiendo barreras, se vayan eliminando estereotipos y el conocimiento mutuo mejore también las posibilidades reales de integración de los gitanos y, por otra parte, para que los propios niños gitanos se vean reconocidos y su cultura objeto de estudio, por lo tanto, valorada de forma positiva por todos los demás, por todo su entorno, por todos los compañeros. Creo que es importantísimo que hoy, en el Congreso de los Diputados, seamos todos capaces de dar con voz firme un sí unánime a la comunidad gitana, a sus aspiraciones, a sus anhelos, contribuir de esta manera a que se cumpla lo que la propia estrategia nacional eh, para la integración del pueblo gitano establece en relación con la aparición en los currícula educativos de esta comunidad que aporta tanto valor, tanta diversidad y tanta cultura a nuestra querida España. Muchas gracias. Gracias, señora Alemaña. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera Cruz. Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante que mi partido va a apoyar esta proposición no de ley que hoy trae ante la Comisión el Partido Popular y no puede ser de otra manera. El pueblo gitano es parte integral de España, de, de una España que, que es tan, tan grande y tan distinta y que gracias a eso precisamente es lo que es. Eh, es imposible entender nuestra cultura sin un pueblo gitano. O sea, no, 
y es imposible entender nuestra cultura porque, porque creadores como, como Velázquez, como Falla, Albéniz, Dalí, Angrada Camarasa, eh, Lorca, han hecho del pueblo gitano una parte esencial de su obra. A pesar de que España se sitúa a la cabeza de Europa en lo que se refiere a integración del pueblo gitano, queda mucho trabajo por hacer. Hay, hay cifras que deberían sonrojarnos. Por ejemplo, el 63,4% de abandono escolar frente al 19% de la media nacional, más de 9.000 familias gitanas que todavía viven en entornos chabolistas o un escaso 34% de empleados por cuenta ajena frente al 84%, que es la media nacional, pues deja muy claro que hay muchísimo camino por recorrer todavía. Y me temo que, que este trabajo va a tener mucho más alcance que, que medidas como la que se proponen hoy aquí. Pero sí, es una cuestión de justicia que tras más de 500 años de formar parte de nosotros, al menos se hable del pueblo gitano dentro de los libros de historia, que se hable de su presencia, de su, de su contribución a construir este país y, y más allá, por ejemplo, de recordar eh, ese triste episodio de 1749 cuando el marqués de la Ensenada ordenara con el placet de todo el Consejo de Ministros el encarcelamiento de todos los gitanos que vivían entonces en España. Y también es de justicia que trabajemos en políticas educativas, sociales y económicas más eficaces que, contribu que contribuyan a que las cifras que se citaron antes eh, disminuyan, a que la discriminación y la desigualdad que siguen padeciendo en algunos ámbitos el conjunto del pueblo gitano desaparezcan y que eh, no seamos solamente en teoría iguales ante la ley, sino también ante las estadísticas y ante las oportunidades. Es cierto que nos parecería buena idea llevar esta propuesta al Pacto Nacional por la Educación cuando se hable del diseño eh, curricular. Esta medida, como, como bien dicen, ya se presentó en Castilla y León en 2016, de modo que podía ser interesante que, que esa conferencia pudiera, bueno, se pudiéramos aprender de esta experiencia y, y escucharla completamente. Y al hilo de este referente, eh, hay un artículo que se publicó entonces de José Eugenio Abajo, un profesor de Aranda de Duero, que tiene más de 30 años de experiencia en aulas con niños gitanos. Y dijo que esto le parecía gastar pólvora en salvas. No está mal tirar salvas pero no las confundamos nunca con soluciones reales, eficaces y con capacidad para eh, hacer avanzar la historia del pueblo gitano para que nadie pueda ignorarlo, ni en los libros ni de ninguna otra manera. Muchas gracias. Gracias, señora Rivera de la Cruz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem en Común Podem y María tiene la palabra el señor Mena. Sí, gracias, presidenta. De nuevo, bien, desde Unidos Podemos en Común Podem y en María votaremos a favor por el fondo que tiene esta proposición no de ley. Nuestro grupo parlamentario también tiene presentada y registrada una que por cuestiones de cupo no hemos podido aportar a esta, a esta comisión. Eh, entendemos que el trabajo sobre la cultura gitana tiene que ser un trabajo transversal. Evidentemente, la educación y aquí el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad añadida. Sí que queríamos decir que en la proposición no de ley que presenta el, el Grupo Popular entendemos que forma parte de esa visión que está dentro del discurso hegemónico sobre, so, sobre cómo se concede o se, sí, se concede digamos a la, a la cultura gitana en estos momentos en el Estado español y hay elementos que nosotros entendemos que se tienen que añadir. Es decir, estamos de acuerdo en el redactado genérico y ambiguo de esta proposición no de ley, por eso votaremos a favor, pero nos gustaría saber de qué manera se puede concretar, porque, por ejemplo, a nosotros nos gustaría que quedase claro cuál ha sido la relación existente a lo largo del tiempo entre la cultura gitana y el resto de culturas que conviven en el Estado español, porque todos también forman parte de esta cultura española, no tratarlas como si fueran dos culturas paralelas, dos culturas diferenciadas, como muchas veces hace el discurso hegemónico que no han llegado a tocarse. Es fundamental también introducir el análisis desde la perspectiva de género, el papel de la mujer gitana también en la historia del Estado español y reconocer explícitamente el discurso que la historia ha, ha sido muchas veces una historia de persecución. Esa querida España que decía la diputada del Partido Popular ha tenido momentos muy oscuros. Uno de los momentos oscuros fue también el ataque contra el pueblo gitano que recordaba la portavoz y diputada del Grupo Ciudadanos, especialmente la gran redada del año 1749, que no dejó de ser un genocidio cultural por parte de los poderes imperantes en el Estado en España en aquella época y cómo eso se tiene que recoger también en los libros de historia. Es muy importante conocer la historia de nuestro país para aquellos errores que se han producido no volvamos 
a, a, a justificarlos y no volvamos a reproducirlos. Y es fundamental, y aquí nosotros queríamos hacer como grupo de Unidos Podemos en Común Pudem y en Marea, una petición a los que tienen la responsabilidad de luego desplegar cómo se concreta esta proposición no de ley. Y es que entendemos que en el contenido de este currículum también tiene que estar hecho y tiene que estar decidido porque esto será un cambio sustancial del modelo a, a, hasta en el que estos momentos se ha desarrollado el Ministerio de Educación, tiene que estar hecho y tiene que estar también decidido por expertos y expertas gitanos y gitanas. Es decir, las personas gitanas también tienen que poder formar parte de esos de esas personas expertas que acaban decidiendo cuál es el currículum que ofrecemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, repito, desde, desde digamos, la poca confianza en el Gobierno del Partido Popular en cómo puede acabar desplegando esta proposición no de ley, votaremos a favor porque, evidentemente, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Gracias, señor Mena. Se le ruego a los señores diputados y diputadas que guarden silencio, por favor. Por el Grupo Socialista. Eh, sí, señoría presidenta, la verdad que a propósito de la intervención anterior sería muy interesante que cuando hubiera en esta comisión iniciativas de índole semejante se debatieran conjuntamente. Entendemos también que hubiera sido interesante que la parte propositiva de la moción, a la que no se le puede decir que no, pues se pudiera abundar en una serie de cuestiones que no ha lugar, puesto que creo que tan sencilla y tan contundente y al mismo tiempo eh, suscita el apoyo, yo diría que entusiasta de todos y de todas. Sí me llama la atención en la parte expositiva, si me lo permite la señoría proponente, que haya incurrido el Partido Popular en una especie de adanismo que, que se le pueda achacar a partidos nuevos que acaban de llegar al Congreso, puesto que en toda la exposición de motivos, y bueno, recordarle primero un paréntesis que ya en los años finales 70, primeros 80, hubo un diputado gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia, que sería después europarlamentario bajo la sigla socialista. Pero me refiero al adanismo en cuanto a los planes del Gobierno, por ejemplo. Se refiere usted a los programas de desarrollo gitano o Estrategia Nacional para la Inclusión Social de esta comunidad 2012-2020. Bueno, yo quiero recordarle que es en 2012 cuando los programas precisamente de educación especial pasa de 13,5 millones de euros a cero o el programa de educación compensatoria en ambos podría encajar ese plan integral de apoyo también a una comunidad que necesita de una discriminación positiva pasa de 169,7 a 4 millones y medio escasamente. Creo que, en fin, que hay que demostrar precisamente los compromisos con políticas que se ponen en marcha no solo desde el plano teórico, sino con los presupuestos necesarios. Igualmente, un poco más abajo hace alusión, y yo aplaudo también, como lo hacen ustedes en la exposición de motivos, el programa iniciado en 2016 por la Junta de Castilla y León. Permítame que les recuerde al ser yo andaluz de una comunidad que no tengo que decirle, con un profundo sentimiento también de identidad con este pueblo, que en el año ya 1996 se pone en marcha el primer plan integral para la comunidad gitana en Andalucía, que recientemente, el año pasado, al hilo de este plan que se ha ido renovando quinquenalmente, se pone en marcha la nueva estrategia para la inclusión de la comunidad gitana. Quiero decirle también que en el propio Parlamento Andaluz se impulsa en el año 2010 algo tan relevante desde nuestro punto de vista, puesto que eh, aparece también como un elemento distintivo, no de la cultura gitana, sino de la cultura española, es la declaración de patrimonio inmaterial del flamenco, que ocupa en los programas educativos en Andalucía un papel muy importante. Tanto un programa como el otro eh, tienen como primer punto eh, el abordaje también de la pedagogía en los centros educativos sobre esta cuestión. Eh, abundo también en la línea de, de el perdón, del interviniente anterior, del portavoz de Podemos, en no olvidarnos de esa historia de la que podemos sonrojarnos también de la comunidad gitana en nuestro país, empezando por los reyes católicos. Les remito a un disco excelente de Juan Peñal Lebrijano, contexto de Félix Grande, que conoce bien a esa comunidad, conocía, perdón, porque ya falleció, que se llamaba precisamente Persecución. Creo que no hay que olvidar tampoco, como no se olvidó este Congreso, quiero recordarle también que en junio de 2017, hace tres días, 
se aprueba una iniciativa reconociendo el holocausto gitano en la Segunda Guerra Mundial. Yo iría más allá a lo largo de toda la historia reciente. Y al mismo tiempo, el 9 de marzo, se declara el reconocimiento en este mismo Congreso de los símbolos de la comunidad gitana. O hace poco, en abril, eh, nos sumamos a la, o, o, perdón, aprobamos en este Congreso el día 8 de abril como Día del Pueblo Gitano. Quiero decir que hay una serie de precedentes también muy cercanos, aparte de iniciativas de otros grupos políticos. Y quiero terminar como empecé haciendo esa aportación, si me lo permite la presidenta de la comisión, de que cuando tengamos un debate de este calado, que creo que lo tiene, podamos agrupar iniciativas de los distintos grupos para llegar a conclusiones importantes, las que hoy vamos a adoptar. No quiero negarle la bondad, incluso la oportunidad de lo que hoy aprobamos, pero podíamos profundizar más. Creo que la comunidad gitana y nosotros como parte también de esa historia imprescindible de nuestro país y de mi comunidad autónoma particularmente, lógicamente lo demandaríamos y lo aplaudiríamos en este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al señor Díaz Trillo por su intervención. Ahora vamos a pasar a la votación. Vamos a pasar a la votación.